ജമാത് ഉദ്ധവ സ്ഥാപകനും ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ സഹസ്ഥാപകനുമായ ഹാഫിസ് സയ്യിദിനെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് യു എൻ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഹാഫിസ് സയ്യിദാണെന്ന് ഇന്ത്യ തെളിവ് സഹിതമാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഗൌരവമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിലും സംസാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേസമയം കൊടും ഭീകരനും അമേരിക്ക തലയ്ക്ക് കോടികൾ വിലയിട്ടിരിക്കുന്ന ഹാഫിസ് സയ്യിദ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമാബാദിന്റെ ആദിത്യം ആസ്വദിക്കുകയാണെന്നും സ്വതന്ത്രമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണെന്നും ഇന്ത്യ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു മുംബൈ ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഹാഫിസ് സയ്യിദ് ആണെന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളടക്കം അറിവുള്ള കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും ഈ ഭീകരൻ സ്വതന്ത്രമായി കറങ്ങുകയും പാകിസ്ഥാന്റെ ആദിത്യം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് എല്ലാ തെളിവുകളും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ആഗോള സമൂഹത്തിൽ മുംബൈ ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് സമുദ്രമാർഗത്തിലൂടെ മുംബൈ നഗരത്തിലേക്ക് കടന്ന പത്ത് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ തീവ്രവാദികൾ വെടിവയ്പും ബോംബാക്രമണവും നടത്തിയത് അന്ന് ആക്രമണത്തിൽ മുന്നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാമ ഹോസ്പിറ്റൽ നരിമാൻ ഹൌസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ലിയോപോൾസ് കഫെ ടാജ് ഹോട്ടൽ ഒബ്രായ ട്രൈറ്റൺ ഹോട്ടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത് നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും പാകിസ്ഥാനോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം തീവ്രവാദ ധനസഹായം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് സയ്യിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനയിലെ പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജൂലൈയിൽ കേസെടുത്തിരുന്നു അതേസമയം ഭീകരവാദ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് ഇത് തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഹാഫിസ് സയ്യിദ് പോലുള്ള കൊടും ഭീകരനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും പാകിസ്ഥാൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ പ്രശ്നം മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വായ്പയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ക്ലീൻ ചീറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ പരാമർശം ഇമ്രാൻഖാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിനും വൻ തിരിച്ചടിയാണ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ ഹാഫിസ് സയ്യിദ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോഴും വിലസി നടക്കുകയാണെന്നും യാതൊരു നടപടിയും പാകിസ്ഥാൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ ജമാത് ഉദ്ധവ എന്നിവർ ഹാഫിസ് സയ്യിദുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൂർണ്ണതോതിലുള്ള നടപടികൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഭീകര സംഘടനകൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര പട്ടികയിലുള്ള ഭീകരർക്കും പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പണം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പറയുന്നു പാകിസ്ഥാനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നാൽപ്പത് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയാറെണ്ണം ഭാഗികമായി പാകിസ്ഥാൻ നടപ്പാക്കിയെന്നാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പൂർണ്ണതോതിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഫലം കണ്ടില്ലെന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഏഷ്യൻ ഘടകം ഏഷ്യ പസഫിക് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു അതേസമയം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പതിരി നിൽക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ പാകിസ്ഥാൻ നടപ്പാക്കിയ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ഓർഡിനൻസും യു എൻ തീരുമാനം അനുസരിച്ച നടപടിയുമെല്ലാം വീര്യം കുറഞ്ഞതാണെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതോടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ പ്ലീനറി സെഷൻ നിർണായകമായിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത